ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വരുന്ന അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെ ഇന്ത്യയിൽ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന വളർച്ചാ സാധ്യതയുള്ള ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡിംഗ് ആയ ഏത് സെക്ടറുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഓരോ സെക്ടറിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത രണ്ട് വീതം സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ചും നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആർഫർ ഐയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഒന്നാമത്തെ സെക്ടർ റിന്യൂവബിൾ എനർജി സെക്ടർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സോളാർ വിൻഡ് തുടങ്ങിയ ആ ഒരു റിന്യൂവബിൾ എനർജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ ഒരു മേഖല അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം നൂറ്റി എഴുപത് ഗിഗാവാട്ട്സ് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ അത് അഞ്ഞൂറ് ഗിഗാവാട്ട്സ് എനർജി ഉൽപ്പാദനമാണ് രാജ്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രംഗത്തുള്ള കമ്പനികളെല്ലാം അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രംഗത്തുള്ള ഒന്നാമത്തെ കമ്പനി ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ടാറ്റ പവർ ആണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉൽപ്പാദനവും വിതരണവും നടത്തുന്ന പ്രൈവറ്റ് മേഖലയിൽ ഒരു പ്രധാന കമ്പനിയാണ് ടാറ്റ പവർ സോളാർ വിൻഡ് ഹൈഡ്രോ തുടങ്ങി പൂർണ്ണമായ റിന്യൂവബിൾ സോഴ്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദനമാണ് ഈ കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് എഴുപത്തെട്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോടിയുള്ള ഒരു ലാർജ് ക്യാപ്പ് കമ്പനിയാണ് ആർ ഐയും ആർ ഒ സിയും ഒക്കെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഡെപ്റ്റി വിക്കറ്റ് ഒരു ലാർജ് ക്യാപ്പ് വലിയ തോതിലുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഗ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഡെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആർ ഒ ആർ ഒ സി ഒക്കെ നമ്മൾ ക്രമേണ മാത്രമേ അതിന്റെ വർധനവ് കാണാൻ കഴിയുള്ളൂ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിങ്ങും ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേണും ഒക്കെ ഒരു എക്സലന്റ് ആണ് അതുപോലെ സി എ ജി ആർ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ ഈ രംഗത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ കമ്പനി ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എൻ ടി പി സി ആണ് അതായത് ഇന്ത്യയിലെ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഇലക്ട്രിക് ഉൽപാദനം നടത്തുന്ന കമ്പനിയാണ് എൻ ടി പി സി അവരുടെ നോൺ ഫോസിൽ ഫ്യൂവൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കപ്പാസിറ്റി അവരുടെ മൊത്തം ഉൽപാദനത്തിന്റെ അൻപത് ശതമാനം ഈ റിന്യൂവബിൾ സെക്ടറിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാനാണ് എൻ ടി പി സി തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഇതൊരു ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനിയാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഇത് വലിയൊരു ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വലിയ തോതിലുള്ള കടമുണ്ടാവും കൂടാതെ ആർ ഒ സിയും ആർ ഒ സിയും ഒക്കെ വളരാൻ സമയമെടുക്കുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് വളരെ എക്സലൻ്റ് ആണ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഹോൾഡിംഗ് ഉള്ളത് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് നല്ലൊരു മൊമെൻറ്റം ഇതിൽ ഗ്രോത്തിലൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആയാലും റിട്ടേൺ ആയാലും എല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചയുടെ പാതയിലാണ് എൻ ടി പി സി ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ടർ ഡിഫൻസ് സെക്ടർ ആണ് ഡിഫൻസ് രംഗത്ത് രംഗത്ത് വേണ്ട യുദ്ധോപകരണങ്ങൾക്ക് റഷ്യ അമേരിക്ക പോലുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളെയാണ് പൊതുവെ ഇന്ത്യ അമിതമായി ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഒരു സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോട് വലിയ വിഹിതമാണ് ബഡ്ജറ്റിൽ ഈ മേഖലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ മേഖലയിൽ ധാരാളം പുതിയ ലൈസൻസുകൾ പല കമ്പനികൾക്കും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ വൻ ഉൽപാദന ഓർഡറുകളാണ് ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള കമ്പനികൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ രംഗത്ത് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് മേഖലയിൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അതിന്റെ മെയിന്റനൻസ് റിലേറ്റഡ് സർവീസുകളും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മൊണോപ്പൊളി കമ്പനിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡ് അഥവാ എച്ച് എൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇതൊരു ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനിയാണ് ഒരു സീറോ ഡെപ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് ആർ ഒ സിയും ആർ ഒ സിയും ഒക്കെ വളരെ എക്സലൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിങ്ങും വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ഗവൺമെൻറ് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ സി എ ജി ആർ ഗ്രോത്ത് കാണുകയാണെങ്കിലും വളരെയധികം എബവ് ആവറേജ് സി എ ജി ആർ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇനി ഈ രംഗത്തുള്ള രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് മസഗോൺ ഡോക്ട് ഷിപ്പ് ബിൽഡേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ യുദ്ധ കപ്പലുകൾ അതുപോലെ മുങ്ങിക്കപ്പലുകൾ കാർഗോ പാസഞ്ചർ ഷിപ്പുകൾ ഇവയൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന അത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ലീഡിംഗ് ഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ് കമ്പനിയാണ് മാഗസോൺ ഡോക്ക് ഇതൊരു വിഡ് ക്യാപ് കമ്പനിയാണ് ആർ ഒ സി ആർ ഒ ഒക്കെ എക്സലൻ്റ് ആണ് ഡെപ്റ്റ് വിക്കറ്റ് ഒക്കെ സീറോ ആണ്
അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി സെക്ടറും അതിൻ്റെ ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികാസവും അതിൻ്റെ റിസർച്ചും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ യൂണിയൻ ബഡ്ജറ്റിൽ ഇന്ത്യ നല്ലൊരു അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക് സെക്ടറിന് ഊന്നൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം അവതരിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് എൽ എൻ ടി ടെക്നോളജിക്കൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഐ ടി കമ്പനികളിൽ എൻജിനീയറിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സംവിധാനം കുറച്ചും കൂടി ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ എൽ എൻ ടി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ടി ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അപ്പോൾ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിൻ്റെ ഈ പുതിയ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ശക്തമായ ആർ എൻ ഡി ഫെസിലിറ്റി വേണം അപ്പോൾ അത് നോക്കുമ്പോൾ എൽ ടി ടി എസിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് സൊല്യൂഷൻ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന കമ്പനിയും ഇവരായിരിക്കും ഇവരുടെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഏകദേശം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മിഡ് ക്യാപ്പ് കമ്പനിയാണിത് ആർ ഒ സിയും ആർ ഒയും ഒക്കെ വളരെ എക്സലൻ്റ് ആണ് സീറോ ഡെപ്റ്റ് കമ്പനിയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിങ്ങും വളരെ ഹൈ ആണ് സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ശക്തമായ എഫ് ഐ ഐ ഡി ഐ ഹോൾഡിംഗ് ഇതിലുണ്ട് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് നാല് അതുപോലെ അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് വേരിയൻറ്റ് പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ റിട്ടേൺ ഇരുപത് ശതമാനം സി എ ജി ആറിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് എൽ ടി ടി എസ് ഇനി ഈ രംഗത്ത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കമ്പനിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനിയാണ് ന്യൂജൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് സ്വകാര്യ പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഓട്ടോമേഷൻ്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ ഡാറ്റ അനാലിറ്റിക് സോഫ്റ്റ്വെയർ സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് ന്യൂജൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ആപ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനിയാണ് ആർ ഒ യും ആർ ഒ സി ഒക്കെ വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിങ്ങും ഡപ്റ്റിക്കിറ്റിയും അതൊക്കെ നോക്കാൻ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ എഫ് ഐ ഐ ഡി ഐ എസിൻ്റെ നല്ല ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് കൂടാതെ പ്രോഫിറ്റ് വേരിയൻറ്റും അതുപോലെ സെയിൽസ് ഗ്രോത്തും റിട്ടേണും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു രീതിയിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ടർ റെയിൽവേ സെക്ടറാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ വികസനത്തിനായി വൻ പദ്ധതികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നത് റെയിൽവേയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഈ മേഖലയ്ക്കായി ബഡ്ജറ്റിൽ നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ രംഗത്തുള്ള എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും വലിയ കുതിപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റോക്കായി സാർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഐ ആർ എഫ് സി ആണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഈ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് അത് റെയിൽവേയുടെ വികസനത്തിന് ലീസിങ്ങിലൂടെയും ലോണും കടം കൊടുത്തും ഒക്കെ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു നോൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻ ബി എഫ് സി കമ്പനിയാണ് ഐ ആർ എഫ് സി പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായും സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് റെയിൽവേ മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിലാണ് എൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് അറുപത്തയ്യായിരം കോടിയുള്ള ഒരു മിഡ് ക്യാപ്പ് കമ്പനിയാണ് ആർ ഒ സി ആർ ഒ ഒക്കെ ഡെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയുള്ള ഒരു കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു വലിയൊരു ഫിഗർ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയില്ല പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിങ്ങും അതുപോലെ എഫ് ഐ എ ഹോൾഡിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് ഗവൺമെൻറ് ആണ് എൺപത്തി ആറ് ശതമാനം ഹോൾഡിംഗ് ഇതിലുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സെയിൽസ് ഗ്രോത്തും പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്തും അതുപോലെ ഒരു വർഷത്തെ റിട്ടേൺ ഒക്കെ ഒരു എക്സലൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് എർക്കോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആണ് റെയിൽവേ ഇൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ആയി തുടങ്ങി പിന്നീട് ക്രമേണ അത് ഒരു സങ്കീർണമായ റെയിൽവേയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൊജക്റ്റുകളൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങി വൻതോതിൽ വളർന്ന ഒരു ഹൈവേ നിർമ്മാണ മേഖലയിലൊക്കെ കടന്ന് വളർന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇർക്കോൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനിയാണ് ആർ ഒ എ സിയും ആർ ഒ എക്ക് പതിനഞ്ച് മേലുണ്ട് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആർ ഒ ഇ ആർ ഒ സി ആണ് കൂടാതെ ഡെപ്റ്റൊക്കെ അണ്ടർ കൺട്രോൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് അതുപോലെ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഗവൺമെൻറ് നല്ല ഹോൾഡിംഗ്
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഇതിൽ റിസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഐ ഡി എഫ് സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങോളം നിങ്ങൾ എണ്ണൂറ്റി അൻപതിൽ പരം ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള ഐ ഡി എഫ് സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ ബാങ്ക് ആണ് ഐ ഡി എഫ് സിയും ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ എൻ ബി എഫ് സിയും കൂടി ചേർന്ന് മേർജ് ചെയ്ത് രൂപം കണ്ട ഒരു താരതമ്യേന ഒരു പുതിയ ബാങ്കാണ് ഐ ഡി എഫ് സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഒരു മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനിയാണ് അതുപോലെ ആർ ഒ സി ആർ ഒയും ഒക്കെ ഒരു ആവറേജ് ലെവലിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാൽപ്പത് ശതമാനം ഒക്കെ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് നല്ലൊരു ഹോൾഡിംഗ് ആണ് അതുപോലെ എഫ് ഐ ഐസിനും ഡി ഐ ഐസിനും നല്ല ഹോൾഡിംഗ് ഈ കമ്പനിയിലുണ്ട് ഇനി സെയിൽസ് ഗ്രോത്തും പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്തും അതുപോലെ റിട്ടേണും ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി ഈ മേഖലയിൽ നമ്മൾ രണ്ടാമതായി റിസൾട്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്കാണ് അത് ഉജ്ജീവൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ബാങ്കാണ് അറുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ബ്രാഞ്ചുകൾ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയുള്ള ഇതേപോലെ ഒരു പുതിയൊരു ബാങ്കാണ് ഉജ്ജീവൻ സ്മോൾ ഫിനാൻസ് ഇത് പ്രധാനമായി ഇവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴെക്കിടയിലുള്ള ജനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള അത്തരം അൺസേർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിലേക്കാണ് ഇവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനിയാണ് ആർ ഒ സിയും ആർ ഒ ഒക്കെ നല്ല ഗ്രേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിങ്ങും ഈ ഡി ഐ എ എഫ് ഐ എ ഹോൾഡിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗറാണ് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുക സെയിൽസ് ഗ്രോത്തും പ്രോഫിറ്റ് വേരിയൻറ്റും റിട്ടേണും മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ ആണ് ഈ സ്റ്റോക്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത സെക്ടർ ഈ എത്തനോൾ ബ്ലൻഡിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സെക്ടറാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ എമിഷൻ കുറക്കാനും അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണം പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കാനും പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇന്ധനങ്ങളിൽ എത്തനോൾ ബ്ലൻഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനും ശക്തമായ പോളിസിയാണ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പതോടെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എത്തനോൾ എത്തനോൾ ബ്ലൻഡ് ചെയ്ത ഇന്ധനം ലഭ്യമാക്കാനാണ് സർക്കാർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഷുഗർ നിർമ്മാണത്തിൽ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എത്തനോൾ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ കമ്പനികളും എല്ലാ ഷുഗർ കമ്പനികളും അവരുടെ എത്തനോൾ ബ്ലൻഡിങ് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രംഗത്ത് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് ത്രിവേണി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇവർ ഷുഗർ ഉൽപാദനം കൂടാതെ എത്തനോൾ ഉൽപാദനവും വൻതോതിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് കൂടാതെ ഇവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ടറിലും പ്രധാനമായിട്ട് സാന്നിധ്യമുള്ള കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ടോപ്പ് ത്രീ എത്തനോൾ മാനുഫാ ഷുഗർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനിയാണിത് കൂടാതെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സപ്ലയറാണ് ഇത്തനോൾ മേഖലയിൽ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സപ്ലയറാണ് ത്രിവേണി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതൊരു സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനിയാണ് ആർ ഒ ആർ ഒ സിയും ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഡെപ്റ്റ് വിക്കറ്റ് ഒക്കെ മാനേജബിൾ ആണ് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആണ് എഫ് ഐ ഐ ഡി ഐസും നല്ല ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് സെയിൽസ് ഗ്രോത്തും പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്തും അഞ്ച് വർഷത്തെ റിട്ടേൺ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗറാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് ഡാൽമിയ ഭാരത് ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഷുഗർ അതുപോലെ പവർ സെക്ടറിലൊക്കെ സാന്നിധ്യമുള്ള കമ്പനിയാണ് കൂടാതെ ഇവർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആൾക്കഹോളും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്പനിയും ഒരു യങ്ങസ്റ്റ് ഷുഗർ കമ്പനി എന്ന് വേണേൽ പറയാം കൂടാതെ നല്ല ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഒരു ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷുഗർ കമ്പനിയാണ് ഈ ഡാൽമിയ ഭാരത് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഇവർക്ക് ഡാൽമിയ സിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് മൂവായിരത്തി അൻപത്തെട്ട് കോടിയുള്ള ഒരു സ്മോൾ ക്യാപ് കമ്പനിയാണ് ആർ ഒ സിയും ആർ ഒ ഇയും ഒക്കെ ഒരു ആവറേജ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഡെപ്റ്റ് വിക്കറ്റ് ഒരു മാനേജബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് കൂടാതെ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് വളരെ ഹൈ ആണ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് എഫ് ഐ ഐ ഡി ഐ എസിൻ്റെ
എൻ കെ എം ഇൻഡ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഹരിയാന ബേസ്ഡ് അല്ല അവരുടെ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് കമ്പനിയാണ് ഇവരുടെ ഓട്ടോ കോമ്പോണൻസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ആ മേഖലയിലെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ലീഡറാണ് ഇവർ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വെഹിക്കിളുകളുടെ സ്വിച്ച് ലൈറ്റ്സ് ഹോണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സെക്ടറിലുള്ള മറ്റ് കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആ ഒരു മേഖലയിൽ മാർക്കറ്റ് ലീഡറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് നോക്കുകയാണ് മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനിയാണെന്ന് പറയാം ആർ ഒ സി ആർ ഐ ഒക്കെ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആണ് ഡെപ്റ്റി ഗിറ്റിയേഴ്സ് ഓക്കെ ആണ് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് എക്സലൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ എഫ് ഐ ഹോൾഡിങ്ങും ഡി ഐ ഹോൾഡിങ്ങും ശക്തമായിട്ട് ഇത് സ്റ്റോക്കിലുണ്ട് സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് വളർച്ച ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് വേരിയൻറ്റ് എയ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് സി എ ജി ആർ ഗ്രോത്താണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇനി റിട്ടേൺ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വെച്ച് ഓരോ വർഷവും സി എ ജി ആർ റിട്ടേൺ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് നൽകുന്നുണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റോക്ക് മദേഴ്സൺ സുമി വയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഇത് സു സുമീത് മോ വയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന മദേഴ്സൺ സുമി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റായ രണ്ട് കമ്പനികൾ സംവർദ്ധന മദേഴ്സണും മദേഴ്സൺ സുമിയും അങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പനികളുണ്ട് ഇതിൽ ഇന്ത്യൻ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ് മദേഴ്സൺ സുമി വയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഈ ഈ മേഖലയിൽ അതായത് ഈ വയറിങ് ഹാർനസ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം ഷെയർ ഉള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ലീഡറാണ് ശരിക്കും മദേഴ്സൺ സുമി വയറിങ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അപ്പോൾ ഇരുപത്തെട്ടായിരം കോടി മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ഉള്ള ഒരു മിഡ് ക്യാപ് കമ്പനിയാണ് ആർ ഒ സിയും ആർ ഒ ഇ ഒക്കെ എക്സലൻ്റ് ആണ് ഡെപ്റ്റു ഇക്വിറ്റി സീറോ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ഉണ്ട് എഫ് ഐ എ ഡി ഐ ഹോൾഡിംഗ് ഏകദേശം ഇരുപത്തി എട്ട് ശതമാനത്തിന് മേലെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ച ഈ പതിനാല് സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട് ഏഴ് സെക്ടറുകളും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പഠന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ പരാമർശ സ്റ്റോക്കുകൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഭയങ്കര റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല ഈ സെക്ടറുകൾ കൂടുതൽ ആയത്തിലുള്ള പഠനത്തിനുള്ള വിധേയമാക്കുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് സി യു നെക്സ്റ്റ് ടൈം വിത്